జలసిరికి హారతి కార్యక్రమంపై ఇరిగేషన్ శాఖ కార్యాలయంలో మంత్రి దేవినేని ఉమామేశ్వరరావు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం అదే విధంగా ఇవాళ వైకుంఠపురం బ్యారేజ్ కూడా టెండర్లు పిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా గోదావరి పెన్న మన దానికి కూడా టెండర్లు పిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఏదైతే కింద మనం ఒక బ్యారేజ్ కం చోడవరం దగ్గర కూడా దాన్ని కూడా ఒక వారంలో ఈ నెల అక్కడికల్లా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ ఇచ్చి వచ్చే నెలలో టెండర్ల ప్రక్రియ అంతా కూడా పూర్తి చేయబోతున్నాం ఆ విధంగా మూడు అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ వైకుంఠపురం బ్యారేజ్ పది టీఎంసీలు నీళ్ళు నిలబెట్టడానికి అంటే వైకుంఠపురం ప్రకాశం బ్యారేజీకి మరి ఎగువన ఇరవై మూడు కిలోమీటర్ల పైన దాములూరు ఇటు ఇబ్రహీంపట్నం మైలవరం నియోజకవర్గంలో ఆ పక్క వైకుంఠపురం మరి హరిశ్చంద్రాపురం ఈ ప్రాంతాల్లో ఒక వైకుంఠపురం దగ్గర ఒక బ్యారేజీ ఆ పది టీఎంసీలు కూడా నీరు నిలబెట్టడం వల్ల ఇటు మున్నేరు వైర కట్లేరు కృష్ణ ఈ నీళ్ళన్నీ కూడా అక్కడ నిలబడే అవకాశం ఉంది ఆ మేరకు ఆ నీళ్ళు నిలబెట్టడం వల్ల ఆ పది టీఎంసీలు ఆ బ్యాక్ వాటరు పులిచింతల దాకా నీరు నిలబెట్టుకునే అవకాశం ఉంది ఈ అద్భుతం కూడా ఈ వచ్చే నెలలో ముఖ్యమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు వచ్చే సంవత్సరం కల్లా దాన్ని కూడా పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం అదేవిధంగా ఐదు లిఫ్టుల ద్వారా మరి హరిశ్చంద్రాపురం దగ్గర గోదావరి పెన్న అనుసంధానికి నాగార్జున సాగర్ కాలువల్లో సత్తెనపల్లి దగ్గర ఆ నీరు పడేయటానికి దానికి కూడా టెండర్లు పిలిచాం వచ్చే నెలలో దానికి కూడా శంకుస్థాపన చేస్తున్నాం అదేవిధంగా చోడవరం దగ్గర బ్యారేజీ నీళ్ళు నిలబెట్టడం వల్ల రెండు పాయింట్ ఎయిట్ టీఎంసీలు ప్రకాశం బ్యారేజీ దగ్గర నుంచి మరి చోడవరం దాకా బ్రహ్మాండంగా భూగర్భ జలాలు పెరిగి పెద్ద ఎత్తున అమరావతి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలు ఈ మూడు ప్రాజెక్టులు కూడా ఈ ప్రాంత ముఖ చిత్రాన్నే మార్చబోతున్నాయి అదేవిధంగా ఇప్పుడే మళ్ళీ వెలుగొండ టనల్ కూడా ఈరోజు వెలుగొండ టనల్ కూడా వెళ్తున్నాను మరి ఏదైతే మొదటి టనల్ సంక్రాంతికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం ఈ నెల రోజుల్లోనే మూడు సార్లు ఆ ప్రాజెక్ట్ సందర్శనకి వెళ్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుకి ఎంత శ్రద్ధ పెట్టామో అదే విధమైన శ్రద్ధ ఇవాళ వెలుగొండ ప్రాజెక్టు తారక రామతీర్థ ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల మీద కూడా శ్రద్ధ పెట్టాం పోలవరం డ్యామ్ పనులు ఏ విధంగా పరిగెడుతున్నాయో వెలుగొండ టనల్ కూడా ఆ విధంగా పరిగెత్తాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు అందుకనే ఆ ప్రాజెక్ట్ సందర్శనకు కూడా ఈరోజు నేను వెలుగొండ టనల్కి వెళ్తున్నాను దాని తర్వాత ఏదైతే ఈ వన్ టూ టనల్స్తో పాటు ఏదైతే నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా సంగం బ్యారేజ్ నెల్లూరు బ్యారేజ్ కూడా ఆ రెండు బ్యారేజీలు కూడా ఈ సంవత్సరం పూర్తి స్థాయిలో పనులు పూర్తి అవ్వబోతున్నాయి అదేవిధంగా రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాల్లో ఇటు తైలుగ్గంగా పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయటం అందరినివ వైండింగ్ పనులు మిగిలిపోయిన పనులన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకోవటం అదేవిధంగా బైరివాన్ తిప్ప మరి ఈ నెలాఖరికి ముఖ్యమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు ఆ బీటీ ప్రాజెక్టు వల్ల రాయదుర్గం కళ్యాణదుర్గం కాళవ శ్రీనివాస్ గారు హనుమంతరాయ చౌదరి నియోజకవర్గాల్లో బ్రహ్మాండంగా పరిటాల సునీత మూడు నియోజకవర్గాలకు కూడా ఆ బీటీ ప్రాజెక్టు ఉపయోగపడబోతూ ఉంది అట్లాగే పెరూరు డ్యామ్ ఆ పరిటాల రవి గారు రాప్తాడు పెనుగొండ ఆ బెల్ట్ అంతా కూడా ఆ పెరూరు డ్యామ్ పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడబోతూ ఉంది ఇవాళ జీడిపల్లి ద్వారా అందరినివ ఏదైతే ఎనిమిది టీఎంసీలు నీరు వెళ్ళి జీడిపల్లి నుంచి పిఏబిఆర్ కానీ ఎంపీఆర్ అన్నిటికి నీళ్ళు తీసుకెళ్తున్నాం అట్లాగే ఈ పోతిరెడ్డిపాడు జిఎన్ఎస్ఎస్ ఔగ్ టనల్ కూడా మూడో వారంలో పదకొండు వేలు క్యూసిక్లు నీరు వదల పెట్టబోతున్నాం దానివల్ల ఇటు మైలవరం రిజర్వాయరు ఔకు రిజర్వాయరు అట్లాగే గండికోట రిజర్వాయరు అటు గండికోట నుంచి పైడిపాలు చిత్రావతి రిజర్వాయర్కి కూడా నీళ్లు తీసుకెళ్ళబోతున్నాం ఈ సంవత్సరం గండికోటలో పన్నెండు నుంచి ఇరవై టీఎంసీలు నీళ్లు పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రయత్నం అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జలవనరుల శాఖ అధికారులు కూడా ఆ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పరిగెడుతున్నాం వామికొండ సాగర్ సర్వాయ సాగర్లో నీళ్లు పెట్టాం ఎస్ఆర్ వన్ ఎస్ఆర్ టూ అదేవిధంగా మన బ్రహ్మసాగరం కూడా దగ్గర దగ్గర ఏడెనిమిది టీఎంసీలు నీళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నాయి ఇటు గోరకల్లు కానీ అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో కూడా నీరు నిలబెట్టాం కడప కర్నూల్ ఈ అనంతపురం అన్ని రిజర్వాయర్లకు అన్ని చెరువులకు కూడా నీళ్లు తీసుకెళ్తున్నాం ఆ విధంగా రాయలసీమ రతనాలసీమ చేయటానికి అన్ని విధాలుగా కూడా ఈ పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ కల్లా ఆ పనులన్నీ పూర్తవుతాయి పూర్తయిన తర్వాత ఏదైతే ఇవాళ మన 
లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా అనుకున్న విధంగా పనులు వెళ్ళటానికి ఇవాళ జిఎన్ఎస్ఎస్ ఫేజ్ టూలో కూడా కోడూరు వరకు చిత్తూరు వరకు ఏదైతే